Thưa mọi người, mình đang quay cái video này trong một cái thời tiết rất là nóng, nóng kinh hoàng. Lâu rồi mình có xem cái video của chị Emily Fox trẻ cái bút tốp trẻ. Thì chị có làm một cái video mà kiểu gọi là um, recommend sách, gợi ý sách theo 20 câu hỏi trong cái video của chị ấy. Thì bây giờ là mình sẽ làm theo cái những câu hỏi đó. Trước tiên nhá thì mình muốn mình gọi là gì? Disclaimer <cười> không? Mình chỉ muốn nói là những cái cuốn sách ở trong này Mình nói trả lời cho những câu hỏi này Thì nó cũng không phải là hoàn toàn là tuyệt đối Nó chỉ là những câu trả lời rất là tương đối thôi Vì để nói là mình có sách hay nhất hay là cái gì không là rất là khó để có thể xác định được Thế nên là khi ở trong video này mình chỉ nói trong cái câu hỏi này thì mỗi câu chỉ mình chỉ có thể nói tầm một đến hai quyển gì đấy thôi Và đó là những cái quyển mà mình cảm thấy là hiện tại mình có thể nói đến được Ngoài ra vẫn còn rất nhiều những quyển khác mà phù hợp với những câu hỏi này với mình Đấy thì nói thế để mọi người hiểu nhé Câu đầu tiên là cuốn sách mà bạn nói với mọi người là Đây là cuốn sách yêu thích của bạn Đó là cuốn Salem Slot của Stephen King Và cuốn sách này sẽ có bản tiếng Việt Chắc là cũng sớm thôi Mình đoán thế Đây là một cuốn sách mà mình recommend mọi người đọc nhé Đây là cuốn sách rất là hay Mình có làm một cái vlog uh, Đọc sách chuyện Stephen King Thì mình có đọc cuốn này Mới đâu mình nhìn cái cuốn này nó dày Mình không biết là nếu dì ra tiếng Việt Thì liệu có dày Hay là sẽ tách ra thành hai, hai quyển Như kiểu của cuốn uh, chú hề ma quái uh, Ít của Stephen King ấy Mới đâu thì mình theo kiểu ở uh, lại với ma cà rồng Thì chắc là nó cũng không có gì lắm Nó bình thường thôi Nhưng mà khi đọc rồi và mình thấy nó không hề những gì mình suy nghĩ và Sẽ phải là trong Một trong những cuốn sách mình vô cùng là yêu thích Trong năm ngoái Có vẻ một cuốn này mình đọc năm ngoái không? Thì là cuốn này đấy Và bây giờ nó vẫn là một cuốn rất rất là hay Về Macaron Và đấu tranh để chiến đấu với Macaron thôi Nhưng mà Nó không cái gì đó Về cách viết và cái cách xử lý câu chuyện theo đúng cái phong cách của mình khi mình rất là thích Câu thứ hai là cuốn sách Guilty Pleasure Cuốn sách mà nó không xứng đáng để mình thích ấy Và thực tế là không phải gần như đa số mọi người đều không thích cuốn đấy Nhưng mà mình vẫn cả phải thích và mình vẫn sẽ recommend mọi người Đó là cuốn Vén màn bí mật của Mark Edward Cuốn sách này là nói về cái anh này có vợ hai hai vợ chồng ấy sau đó bên nhà vợ tự dưng có việc gì đó và chuyển đến ở cùng với cả vợ chồng này này và anh này không thể chịu nổi nữa vì nhà cái nhà kia có cái cách sống nó vô cùng là khác so với nhà anh này và họ rất rất là vô duyên và họ sống ở đây như thể họ là chủ của căn nhà này chứ không phải là anh này nữa thậm chí là họ còn không anh này có không thể đuổi họ ra thì cái đấy mình không rõ về cái luật ở ở Mỹ thì nó như thế nào thôi Mình sẽ chỉ là thuần túy đọc theo quả gì ở trong cuốn này thôi Là anh lại bị chịu đựng rất là nhiều thứ Khi sống với bên nhà vợ Họ đều rất kinh khủng Và hình như cả cô vợ cũng có liên quan đấy Và mọi chuyện nó ngày càng leo thang Rất là căng thẳng căng thẳng Và cái cái này hay ở chỗ ấy, Là khi đọc cuốn này mình cảm thấy rất là ngột ngạt Rất là tù túng Bởi vì cái cảm giác của anh này Khi sống với bên nhà vợ Và coi như là bị lợi dụng đấy và nó làm cái sự tù túng, sự mắc kẹt, bế tắc Không có cách nào thoát ra được, càng đọc càng thấy tức Và đó cũng là cái điều mà khiến cho rất nhiều người không thích cuốn này Là vì họ đọc họ cảm thấy tức tối Vì cái cách xử lý của nhân vật chính Tại sao không đuổi đi, tại sao không gọi cảnh sát Vâng vâng Mà phải chịu đựng như thế Mình cũng không rõ về luật, mình không biết Nhưng mà đó, đấy lại là những yếu tố mà mình rất là thích ở cuốn sách này Và vì vậy với mình đây là một cuốn Guilty Pleasure Một cuốn sách Nhiều người ghét, đa số người ghét Nhưng mà mình lại Câu thứ ba là cuốn sách mà mọi người đều thích Nhưng mà mình lại không Thì mình sẽ nói về một cái mức độ là Cuốn này thì không phải là mình không thích Mình chỉ thấy là nó không phải hay như mọi người nói Nó cũng rất là bình thường với mình Đó là cuốn Ác Ý Của Hidashi no Kigo. Thì cuốn này rất là nổi bạo Mấy năm trước và chính vì nó nổi như thế Nên mình mới thử đọc bởi vì không có một cái review nào là chê cuốn này cả Nhưng với mình thì mình sẽ có cái điểm chê của sách này 
mình nhớ là hình như là nó dễ đoán với mình và kiểu nó không tạo ra một cái ấn tượng mạnh mẽ như là những gì mọi người nói mọi người nói kiểu nó rất là một cái gì kinh khủng các kiểu ấy nhưng mà khi mình đọc thì mình thấy nó nó không được kỳ vọng như thế mình không được cái kỳ vọng đó nên thực sự là mình không thích cái kiểu là không phải ghét nhá cuốn này với mình nó vẫn theo kiểu ba trên năm sao hay là hai phẩy năm gì đấy nó rất là bình thường thôi nó là một cuốn sách bình thường với mình nó không phải là cuốn mà mình cảm thấy là tôi rất là thích nó tôi thấy nó ổn này nọ nhưng mà những cái cuốn khác thì đây mình có một số những cuốn sách là mà nó sẽ phù hợp hơn với cái câu hỏi này đó là cuốn the last house on needless street là một cuốn sách được mọi người rất là khen ngợi và mình thì đọc thấy nó rất chán ừ, thì nói đúng là có một cái twist rất là hay ở cuốn sách này tuy nhiên là nó chỉ hay ở cái twist để thôi còn lại thì cái cách viết của này nó với mình nó quá là la man và mình không thích cái cách viết của này ờ, cuốn nữa là Jane Never Learn một cuốn sách mà mình cảm thấy là nó vô cùng ngớ ngẩn nó có một cái kiểu gọi là nữ quyền cực đoan không cần đàn ông đàn ông là tồi tệ hết ngoại trừ những người đàn ông đồng tính đấy đấy là thông điệp khi mình đọc xong cái cuốn Jane Never Learn này và mình không phải sai là mọi người vẫn có thể thích được cuốn này mà họ họ cậy cảm thấy rất là empowered rất là được cái sự quyền lực được tôn vinh quyền lực của nữ quyền quyền lực của người phụ nữ đấy. họ cảm thấy rất là mạnh mẽ về đấy nhưng mà mình không thể hiểu được cái sự mạnh mẽ đấy ở đâu trong khi cái nhu cô em chính này là cô ghét đàn ông cô giết đàn ông những người đàn ông trong chuyện này thì đều vô cùng tồi tệ ngoại trừ một người đàn ông duy nhất là anh ta gay và cô này thì cũng rất là hậu hĩnh thực sự luôn là cái cuốn dây nay vừa luôn mình vô căm ghét nó nhưng mà Tại sao mọi người lại thích nó nhỉ? Câu thứ tư là cuốn sách mà bạn đọc nhanh nhất Mình có hai cuốn này Là cuốn Người mới đến Cũng là của Kiga Hishoshino Kiga Shinokego Nó cũng là về anh Thanh Chakawa Ở trong cuốn ác ý vừa rồi Và cuốn này thì rất là hay Và một cuốn sách đọc cực kỳ nhanh Trong nhìn này thôi nhưng mà mình có thể đọc trong một ngày Nhưng vì mình bận với việc bận công việc này nó nữa Nên là nó mình không thể nào mà đọc kịp trong một ngày được Nhưng đây là cuốn sách mà mình đọc rất nhanh Và đúng là cuốn mà mình có lẽ trong ba cái cuốn uh, về cái anh Kaga này đã được phải mình đang thì mình thích nhất là cuốn người mới đến này đọc vừa nhanh mà nó rất là dễ chịu nó có một cái cảm giác không hề nặng nề như kiểu đọc truyện tranh thám điều tra nhé một cuốn nữa là cuốn Hola và những chuyện kỳ lạ khác của Guy de Maupassant cái cuốn sách này thì nó là tuyển tập truyện ngắn nó có những yếu tố kinh dị kỳ bí bí ẩn nhưng cái cái kinh dị ở đây thì thực khá là ổn kiểu mình thấy là nó còn yếu tố khiến mình cảm thấy rất sợ mặc dù là không hề được giải quyết nhưng cái chuyện ngắn trong này nó rất là ngắn như thế hình như có 7 chuyện hay năm chuyện đấy nhưng mà nó rất là mỏng và vì vậy có đọc trong một ngày thôi và đây là những cái câu chuyện mà cũng thể hiện là tác giả là những người trải nghiệm cái sự việc đó ờ, nhân vật chính trải nghiệm sự việc đấy với kể lại thôi chứ cũng không nói chúng ta biết được tại sao lại có việc đó xảy ra rồi cách giải quyết như thế nào nó chỉ là thể hiện ra được cái sự bí ẩn và sự kinh dị của sự việc đấy mà lại làm cuốn sách sẽ đọc câu tiếp theo là cuốn sách mà bạn nghĩ là cần phải được biết đến nhiều hơn đi dốc màu hai tức là người cần nên nói đến nhiều hơn thì cuốn uh, The Marriage Act của John Mars là cuốn tiếp theo trong cái uh, vũ trụ về uh, một nửa đích thực ấy với cả giúp phát sinh trường cho Mars làm cái thế giới mà um, khoa viễn tưởng nó sẽ có cái công nghệ và với cuốn dương Mars này thì các bạn đọc một nửa đích thực của cho Mars rồi thì các bạn sẽ biết là trong cuốn đấy thì có dùng cái công nghệ là match DNA để chúng ta dùng gen ADN để đi tìm tình yêu đích thực trong cuốn dương Mars này thì sẽ là áp dụng cái công nghệ về đạo luật hôn nhân để bảo toàn về cuộc hôn nhân lành mạnh và không có sự trí trá, không có cãi nhau và trong cuốn này cũng thể rất rõ về cái sự phân biệt giữa những người đã kết hôn và những người độc thân rất là hay luôn nhưng cuốn này thì mình thấy có lẽ là trong cả năm ngoái cuốn này ra năm ngoái mà thì mình thấy được có một người duy nhất nói về cuốn này và cũng lại làm cái tôi nó không phải là lớn ý thật là buồn khi cuốn này không được biết được nhiều hơn một cuốn nữa đó là cuốn sáu đợt thức tỉnh của Mary Lafferty cuốn 
tác giả này có một cái chuyện mới rồi đấy mà mình chưa đọc nhưng cũng là kiểu bí ẩn trinh thám ở ở ngoài không gian và với cuốn này thì là nói về cũng khoa viễn tưởng nhá là cái thời kỳ này là có cái công nghệ chúng ta copy bản sao nhân bản thì chuyện đây là họ những cái con người ở trong cái tàu này là họ phải tìm ra là ai đã giết những cái nhân bản trước của họ thì chính vì giết cho nên những nhân bản mới này mới thức tỉnh mà thì đã ra họ sẽ phải có những cái toàn bộ trí nhớ cho đến cái thời điểm đấy đúng không? nhưng mà bị xóa nên là bây giờ họ phải tìm hiểu lại là có chuyện gì ra và kể giết người liệu là chính là một trong số họ thôi nhưng mà chính cái kể giết người của khi còn không nhớ mình là kể giết người <cười> và chuyện này nó hay ở một cái nhân vật nữa là nhân vật uh, trí tuệ nhân tạo rất là thú vị bởi vì xen kẽ giữa các tương tác của các nhân vật nhá rồi um, phá án nhá thì nó là uh, các cái flashback về quá khứ của từng nhân vật này để chúng ta biết được về thế giới này như thế nào và mọi thứ nó có liên quan gì với nhau hay không rồi uh, biết được cả về xuất thân của nhân vật uh, trí tuệ nhân tạo ở trong chuyện này nữa đây là cuốn sách rất là hay mà cũng rất ít người biết mình thực ra cũng tìm được cuốn này nhờ là hồi xưa cũng là đọc một cái mấy cái review gì đó thì có nói về cuốn này nhưng mà cũng ít review lắm và mình phải mua được cuốn đấy mà mình đã phải rất là cân nhắc với việc mua cuốn này vì nó lại có liên quan đến không gian mà mới đầu thời gian mình không có thích đọc chuyện về không gian ngoài vũ trụ nhưng mà chính mình nhờ đọc các review mà mình thấy nó hay và mình cuối cùng đã quyết định là mua cuốn đấy và không cả đối hận thế nào câu hỏi số 6 là một cuốn sách mà hiện tại đang trong quá trình chuyển thể thành phim hoặc là uh, TV series cuốn đấy chính là cuốn mà cũng đã có bản tiếng Việt rồi nên các bạn tha hồ mà có thể đọc trước khi xem phim đó là cuốn The Maid của Nita Pros cuốn này là đã dịch tiếng Việt của Eta Book và bản dịch tên là Cô Hầu Phòng Đừng nhầm với cô hồ gái chuyện dơ Housemate của Friday McFadden nhé là Mintiri phát hành Còn đây là uh, The Maid The Maid không phải The Housemate Nói về một cái cô hầu phòng ở khách sạn Cô ấy là có cái trứng hình như là hơi hơi kiểu tự kỷ Và cô ấy bị đổ tội trong vụ riêng người Nên cô ấy đã phải chứng minh sự vô tội của mình Dĩ nhiên là um, có sự trợ giúp của một, uh, một vài nhân vật tốt bụng khác cũng may đấy nếu chưa nào không thì cô sẽ không làm được gì đâu và tính cô rất là thẳng thắn luôn mình rất là thích nhân vật Molly the Maid trong chuyện này để khi cái cuốn này đang được chuyển thành, thành phim rồi hay là tìm xem mình không biết mà có Florence Pratt đóng câu số 7 là cuốn sách mà bạn đọc lại nhiều nhất ý cuốn sách mình đọc nhiều nhất vô tình thay chớ trêu thay lại chính là bộ này Thế nhưng mình đọc ba lần một lần thì đấy Có rất nhiều người đã tự hỏi tại sao mình lại phải đọc Quá nhiều lần như vậy Mà trong khi đây là một bộ sách vô cùng dở Dở tệ Cái lần đầu tiên mình đọc mình đã thấy nó dở Nhưng mà mình nghĩ thôi mình vẫn phải đọc lần hai lần Xem như nào đôi khi nhớ đâu nó lại Có gì đó hay Cái lần một thì theo kiểu là chưa biết gì thì mình đọc đấy Lần hai thì biết mọi thứ rồi Sao đọc nó chán Lần ba và lần bố vẫn chán như vậy Vậy đấy đây là cái bộ mà chính ra đáng ra không nên là xứng đáng với mình đọc nhiều nhiều đến thế đọc nhiều lần như thế thế mà cùng nó vẫn là nằm trong top những cuốn sách mình đọc nhiều nhất mình đọc lại nhiều nhất rất là trở trêu về quan điểm của mình với cái bộ 50 sách thái này ấy, nó không hay nội dung rất là chán chứ vô cùng chán trừ phi nếu các bạn thích cái kiểu quan hệ mà dạng kiểu BTSM có bạn âm khổ dâm hoặc là cái kiểu thống trị và gì nhỉ phục tùng ấy thì có thể đọc tham khảo nếu thích cái kiểu uh, quan hệ đó cái phong cách quan hệ đó đấy thế còn về nội dung truyện và nhân vật thì nó chả không gì đặc biệt nhé câu số 8 là cuốn sách thuộc cái thể loại mà bạn hậu ít ít khi là đọc ấy mình có cuốn này Kim Ji Young sinh năm 1982 là cuốn sách nói nhiều về chế độ à, về cái cuộc sống của phụ nữ ở Hàn Quốc mà thời kỳ đó nhưng mà mình nghĩ thì nó bây giờ nó cũng giống thế thôi bây giờ thì phụ nữ Hàn Quốc có thể là đỡ hơn một chút nhưng mà mình cảm thấy vẫn trong một cái khuôn khổ nó rất là 
bức bối rất là khó chịu và bất công giữa nam nữ giữa nam và nữ ở Hàn Quốc đây là một câu chuyện mà nói về một phụ nữ Kim Young và đột nhiên là xuất hiện những cái triệu chứng rất là kỳ lạ ví dụ như là Kim Young thì hay ở uh, đang bình thường ấy thì trở thành một người khác ấy, bị đa nhân cách ấy. và sau đó thì câu chuyện là kể cuộc đời của Kim Young này như thế nào mình sẽ không giải thích cho chúng ta là tại sao cô ấy tự dưng bị thế chỉ biết là cô có lẽ là mắc căn bệnh tâm lý nào đấy dẫn đến việc cô ấy bị như vậy chứ còn sẽ không nói theo kiểu là cái cách giải quyết nó là một câu chuyện sẽ không có mở đầu mà cũng không có kết đâu nó chỉ là một câu chuyện mà chúng ta cứ đọc để hiểu về nhưng mà Kim Yeo này thôi một cuốn sách là nó cái cái thể loại theo của literary fiction mình không hay đọc mặc dù mình cũng có hứng thú với thể loại này nhưng mà mình lại ít dễ đọc bởi vì nó không phải là cuốn nào nó cũng đủ hay để mình muốn mong muốn là đọc ấy thì đây là cuốn mình sẽ recommend câu số 9 cuốn sách mà xứng đáng với mọi lời khen đó là cuốn mà đã có bản dịch tiếng Việt nên các bạn cũng không phải lo lắng Bảy người chồng của Evelyn Hugo Cuối này thì quá nổi tiếng rồi Là cuốn sách mà cũng vô cùng là hot trên uh, Youtube, trên Booktube Và chắc là cắm talk nữa Và đây là cuốn sách mà nó cũng rất là ý nghĩa Vẽ là cái chuyện nổi nhất của Taylor Jenkins Reid Cái hồi đấy khi mà cuốn này nổi thì bắt đầu mọi người Có cái phong trào là đọc toàn bộ sách của tác giả Taylor Jenkins Reid này và mấy cái sách sau đấy của tác giả này ra thì nó cũng khá là được mong đợi Tuy nhiên là không có cái sự sức hút được như là với cuốn Bảy người chồng của Evelyn Hugo Có bài tiếng Việt rồi nhá, hơi đắt tí Mình thấy là về bên sau Hobo họ làm sách nó Cái giá nó cũng không phải là quá mềm ý Nhưng mà đây là một cuốn sách xứng đáng số tiền bỏ ra Một cuốn sách nói về sự phẩm bội, tình yêu, tham vọng và những góc khuất trong cái thời, thế giới điện ảnh cái thời kỳ điện golden age thời kỳ vàng của điện ảnh Hollywood và cũng có một chút cái bí ẩn rất là thú vị bởi vì tại sao bà ấy lại chọn cô nhà văn này để viết về hồi ký của bà ấy về bảy người chồng này và người mà bà ấy thực sự yêu là ai đấy, nói và cũng nói về cái bảo dạng nhân tính gì nhỏ đấy nhá rất là nhiều thứ câu số 10 là mình đây là cái cuốn sách gì mà mình sẽ thường recommend mọi người khi mà được hỏi sách nên đọc thì nhiều sách lắm ấy, nhưng mà thôi mình cứ lấy một quyển này ra là quyển chữ đại của Tanisaki Junichiro và cuốn này thì mình đã nói khá nhiều lần rồi về cuốn sách mình recommend rất là nhiều cho mọi người uh, cuốn này thì có bản dịch ở uh, bên ta đã phát hành là chữ vạn ấy. nhưng mà mình không biết là bây giờ có mua được cuốn chữ vạn thì không bởi vì thấy có ai có bạn là từng bảo từng có bảo với mình là hình như không hết hàng cuốn chữ bạn này rồi mình không rõ nữa thì có thể là thử tìm mà tiếng anh của cuốn này là quick send hoặc là tìm bản ebook tiếng việt mình không rõ hay tìm cho các trang bán sách cũ thôi cái cuốn chữ bạn này làm cuốn sách mình thấy nó khá là thú vị nó là theo kiểu psychology của thôi nhé nó có cái sự giật gân mà rất là bí ẩn nó cao trào về mặt tâm lý về mối quan hệ theo kiểu gây ám ảnh giữa hai người phụ nữ và bây giờ tôi tôi nói về cuốn này thì là mình nhớ đến một cuốn nữa cũng có cái kiểu mối quan hệ như vậy đó là cuốn Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke của Eric Larocca cái cuốn đấy nó lại mang tính chất là kinh dị thế cho nên là Mặc dù nó sẽ cùng nói về mối quan hệ ám ảnh giữa hai người phụ nữ thì với cuốn chữ bạn này nó sẽ theo cái hiền hòa hơn, nó sẽ theo kiểu căng thẳng về mặt tâm lý Nhưng với cuốn Think So Gone World kia thì nó sẽ thiên ra cái hướng kinh dị và có những yếu tố như kiểu bạo hành động vật trong đấy này và yếu tố về run đụa, run, à, sáng dây nữa rất là kinh ấy Cân nhắc trước khi đọc cuốn Think So Gone World Single Spoke mà đây làm cuốn sẽ là cái phiên bản sẽ hiển hóa hơn, sẽ hay hơn à, Câu hỏi tiếp theo là câu số 11 à, Cuốn sách mà có nhân vật mà bạn yêu thích Mình muốn nói về một cuốn sách cũng lâu rồi Khá nổi lâu rồi nhưng bây giờ chắc cũng chả ai nói đến Nó là cuốn My Sister, The Serial Killer của 
Oyinkan Breakwit đấy và tác giả Nam Phi và cuốn sách này nói về hai chị em mình rất thích cái kiểu mà nói về hai chị em kiểu này nhá hai chị em um, cô chị nghi hay nghi ngờ rằng quen với người và cô chị hay dọn xác cho cô em giúp cô em xác cô em thì không bao giờ nhận theo kiểu là em vẫn giết người này nói nhưng mà sẽ luôn là theo kiểu đấm tay nạn luôn, luôn nhưng mà kiểu những người nó sẽ làm sao với cái trùng hợp với đời lúc nào cô em cứ ở đấy sẽ có một cái xác người đúng không nhưng cô chị thì thôi cứ dọn dọn đồ cho cô dọn xác cho cô em và đây là một câu chuyện nói về mối gọi hai chị em mình rất là thích cái kiểu như thế và đặc biệt là hai hai người cô chị của em chuyện này và phải nói là cái quen cũng khá là phiền toái đấy khi suốt ngày gây nguy hiểm cho chị mình như thế là cô chị có thể là sẽ bị tội đúng không bị phát hiện ra chứ nguy hiểm <cười> thế là cái cuốn sách nó khá là thú vị nó có cái kiểu nội dung độc đáo và điểm mối quan hệ chị em cái cách nhân vật hai chị em trong chuyện này rất là hay câu số 12 là thế giới mà bạn mong muốn đó cuốn sách còn thế giới mà bạn mong muốn được sống trong đó là câu hỏi này cũng hơi dở hơi bởi vì mình hay đọc nhiều trinh thám ý cái thế giới nó là thế giới thực rồi nó chẳng nó chỉ là cái thế giới đẹp mình đang sống rồi còn fantasy thì mình thấy chẳng có thế giới nào mình thích cả ở fantasy bởi vì mình thấy mọi chuyện gần như mọi chuyện fantasy mình đọc thì nó đều kiểu có chiến tranh và nó đều có một cái kiểu băng đảng giáo phái đấy và mình chắc chắn là mình sẽ không sống sót nữa những thế giới như thế được ngoại trừ một thế giới này thì cái câu hỏi này thì mình sẽ luôn luôn mình nghĩ là sẽ không bao giờ thay đổi cái đáp án câu trả lời của mình cho câu hỏi này đó là thế giới trong Harry Potter cái này thôi hồi xưa mình vẫn luôn uh, hy vọng mình vẫn luôn hy vọng là sẽ có cái thư báo mình nhập học trường Hogwarts mà từ hồi xưa giờ thì lại à không hiểu đến giờ thì cũng không mơ mộng như thế nhưng mà ý là mình nó vẫn là một cái mong ước của mình <cười> câu số 13 cuốn sách mà bạn nghĩ rằng bạn sẽ ghét nhưng mà cuối cùng lại khá là thích ý. chiến tranh giữa các vì sao của Edgy Wild đây là một cuốn sách khoa viễn tưởng và mình đã có có một review cũng chi tiết một cuốn sách này ý. cuốn sách này thì mình không nghĩ là cuốn nó lại có thể hay bởi vì nó lại kiểu khoa viễn tưởng mà nó lại là dạng đi xâm lược uh, các hành tinh nói thì thực ra mình không có thích những cái cuốn kiểu như thế nhưng mà chỉ là bởi vì đây là một cuốn khoa viễn tưởng rất là kinh điển của một tác giả theo kiểu gọi là cha đẻ của khoa học viễn tưởng luôn đấy thế nên là mình mới tò mò và mình đọc và mình cũng không ngờ nó hay thế và nó có rất nhiều cái có thể phân tích được vì vậy mình mới làm hẳn cả một video phân tích cuốn chiến tranh tại các vì sao này thì cuốn sách này nó sẽ không thiên quá nhiều theo kiểu là cái cách cái chiến lược của cả hai bên thế nào hai bên đụng độ nhau nào đâu nó không hề như thế nhá mà đây là chúng ta được kể từ góc nhìn của một người một cái người gọi là người trái đất nhưng mà chúng ta phải nhìn lên là đấy có một cái thế lực khác thượng đẳng hơn người trái đất rất nhiều đi xâm chiếm trái đất và sẽ là cái cảm giác như thế nào cái quá trình xâm chiếm của bọn nó như thế nào nó kinh khủng như vậy và đọc cái này thì có thể sự tàn khốc của cái việc bị xâm lược và để nói rằng là người trái đất không nên chủ quan chúng ta không nên chủ quan bất kiểu cái gì cả chúng ta vẫn nghĩ chúng ta mạnh nhất nhưng mà lúc nào cũng sẽ luôn luôn có người mạnh hơn câu hỏi 14 đó là cuốn sách mà khiến bạn khóc và có lẽ là mình khóc nhiều nhất Harry Potter và Hoàng tử Lai cuốn này thì mình có khóc chính là những cái đoạn cuối các bạn đã đọc các bạn biết đoạn cuối đấy là gì và mặc dù là đến lúc đọc tập 7 xong ấy thì biết được sự thật ấy thì mình đã cảm thấy nguôi ngoai hơn nhưng mà cứ mỗi lần đọc đến cái đoạn này trong cuốn này mình vẫn rưng rưng và mình vẫn phải khóc có lẽ đây là cuốn sách mà mình khóc nhiều nhất cho cả đoạn Ê. thì nó đau lòng ở chỗ đấy rồi nhưng mà cũng cũng có cái nguôi ngoai phần nào là khi đọc cái tập 7 để biết được là cái sự thật nó nó không hề như những gì chúng ta nhìn thấy đây, lại nhớ cái bìa của này là mình vẫn nhớ cái hồi cấp 2 là bắt cái hồi cấp hai mình ấy là chờ đợi từng tập của Harry Potter ra mắt đấy nhá để xuất bản ấy cả thế giới xuất bản rồi thì phải đợi Việt Nam dịch đúng không trường uh, cấp 2 của mình ấy là thư viện nhập rất nhiều cuốn hoàng tử lai này về <cười> kiểu để mượn đọc nhưng mà mình thì cần mình không phải mượn đọc mình mua mà câu số 15 là cuốn sách mà bạn hy vọng có thể đọc cho lần đầu tiên tức là 
Ước gì sẽ mãi mãi luôn là lần đầu tiên đọc cuốn đấy Mình sẽ luôn luôn cảm thấy bất ngờ Đó là vì cái twist của cuốn sách đấy là bí bệnh nhân cơm lặng của Alice Michaelidis Nó mình nhớ thì mình vẫn chưa đọc cái cuốn mới ra của năm nay của tác giả này Tác giả này là mới có ra hai cuốn rồi đấy Cuốn bệnh nhân cơm lặng với cuốn um, The Maiden The Maiden thì tệ lắm Không nên đọc cái cuốn The Maiden Còn cuốn The Fury của năm nay này thì mình chưa đọc Phải đọc ngay cũng được Bệnh nhân cơn lặng có cái chuyện rất hay Và ước gì là mình sẽ luôn luôn đọc cuốn này Lần đầu tiên Để luôn được tận hưởng cái chuyện đó Câu số 16 cuốn sách mà Cứu chữa các bạn khỏi cái reading slump Như mình nói thì thực ra ấy, cái khi đang reading slump Là cái lúc mà bạn nó rất là chán Vì đọc sách thì Cái lời khuyên duy nhất của mình chỉ là đừng đọc sách nữa Thế thôi ấy làm việc khác đi và rồi dần dần tự dưng lại sẽ thích đọc sách trở lại đấy nó chỉ là này thôi nhưng mà nếu để nói về một cuốn sách để các bạn có thể đang chán và tự dưng lại thích đọc sách luôn thì mình hy vọng đó là cuốn thập giác quán của Yukito Ayatsuji cuốn sách này thì nó rất là đơn giản và nó là được học theo cái thủ thuật ở trong truyện và rồi chẳng còn ai của Agatha Christie cái thủ pháp trong này thì nó hơi điêu Nhân vật xây dựng rất là một chiều Thế nên là thực ra mình đọc mình theo kiểu vô tri Không cần quan tâm nhân vật thế nào luôn Chúng ta có thể hiểu về cái vụ án nó có sự bí ẩn đó này Sau đó thì rất là sốc vì cái cách gây án này Thế thôi Nó rất là một cái cuốn sách mà đọc theo cái kiểu Không cần phải nghĩ được quá nhiều Không cần phải thực sự gắn bó với các nhân vật trong chuyện này. Thì nó đọc rất là nhanh Và đọc dễ Đấy, đấy là cái Ý tưởng nó sẽ như thế với cuốn sách này thì mình thấy nó phù hợp với khi mà đang reading slum ấy, đọc cuốn này sẽ có thể giúp bạn thoát ra khỏi cái reading slum đó. Câu số 17, cuốn sách mà bạn nghĩ rằng là mọi người ai cũng cần nên đọc, đó là cuốn Emma. Nếu ai mà có theo dõi mình lâu năm thì chắc là biết <cười> uh, trong tất cả các cuốn Jane Austen mình đã đọc thì mình thích nhất là cuốn Emma cuốn thứ hai mình thích sau đấy là cuốn Northanger Abbey là cái cuốn duy nhất ở Việt Nam không dịch chảy dạo thế sau đó là mình đến um, cuốn định kiến rồi lấy trí tình cảm sau đó thuyết phục với cả Mansfield Park hmm? nhưng cuốn Emma này vẫn luôn là cuốn thích nhất và mặc dù nhân vật chính Emma này không phải là nhân vật mà mình có thể dễ dàng làm cảm thấy giống cảm thấy relate ý, bởi vì mình em mà cho chuyện em mà này rất là ngọ, hướng ngoại không hoàn toàn ngược lại với mình mình thì có vẻ giống như vật em ở trong thuyết phục hơn thuyết phục thì là có lẽ cái chuyện thuyết phục ý, là nhân vật em là nhân vật duy nhất rất là lớn tuổi rất là trưởng thành chín chắn và cái tính cách vô cùng trầm không phải là cái em mà Dakota Johnson đóng trong cái phim thuyết phục dở hơi của mấy năm trước Netflix làm ấy nhá bỏ phim này đi hãy xem cái bản thuyết phục của anh làm năm một năm bao nhiêu rồi một chín chín mấy hay là hai hai nghìn mấy nhưng mà của anh có một cái bản đấy mình rất là toát ra được đúng cái chất của tiểu thuyết và nhân vật trong chuyện còn với chuyện Emma mặc dù nhân vật này Emma không phải là nhân vật mà mình mà mình có thể gọi là đồng cảm theo kiểu là giống hết mình gì nhưng cả cái chuyện em ăn rất là hay nếu là thú vị nó theo và nó có sự cái chốt um, lãng mạn là best friend to um, to lover bạn thân thành người yêu kiểu vậy <cười> câu số 10 là cuốn sách mà bạn nghĩ là sẽ là một bộ phim rất là hay đó là cuốn everyone in my family has killed someone của benjamin cunningham cuốn này là cuốn mình recommend mọi người đọc nó hay lắm nó có cái kiểu là break the fourth wall tức là ngăn cách phá vỡ cái rào chắn giữa người đọc và nhân vật trong chuyện nhân vật trong chuyện sẽ đối thoại trực tiếp nói chuyện trực tiếp với chính người đọc nên chúng ta cảm thấy là nhân vật đó họ đang nói chuyện chúng ta họ đang kể chuyện chúng ta cái gì nó sẽ đang trong cuốn sách đấy và đây là một cảm nhận cuốn này nếu làm phim sẽ hay lắm đấy đây là đang nói theo kiểu là có một kịch bản tốt và uh, đạo diễn mạnh tay nhé và diễn xuất nữa chứ còn một bộ cuốn sách hay mà lại đi vào một đưa vào một cái kịch bản nó dở hơi hay là đạo diễn dở hơi hay là cái tầm nhìn dở hơi nào đấy như kiểu mấy phim của Disney 
thì có thể nó sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Câu số 19 là cuốn sách mà bạn khuyên mọi người nên thử mặc dù nó không thuộc cái những cái thể loại an toàn của họ. Đấy, ví dụ họ hay đọc trinh thám, chẳng hạn họ không đọc lãng mạn nhưng mà mình lại recommend một cuốn sách lãng mạn kiểu vậy. Thì ở đây là mình có hai cuốn này thì mình thấy nên mọi người hãy nên đọc thử cho dù nó không thuộc cái thể loại mà mọi người hay đọc ấy. Thì tức là kiểu cũng nên kiểu liều liều một tí. Và hai cuốn này thì Chuyện nàng ô của Polly Rias. Cuốn sách này thì mình đã có một review mấy năm về trước và mình rất là bất ngờ khi đọc cuốn sách này. Cái kiểu viết thì nó khá là dài dòng có thể một cái đoạn văn dài đến 2 3 trang là chuyện bình thường. Nên nó sẽ đau mắt khi đọc. Nhưng mà cái nội dung nó rất là hay Và câu chuyện chỉ là một cái cô gái này phục tùng đàn ông thôi Trong cái việc là uh, về quan hệ tình dục ấy Nhưng thực tế khi đọc kỹ hơn về bản chất có thể thấy ra là Cô ấy đang dùng tình dục để điều khiển đàn ông Nó là như thế Một chuyện nữa Nó sẽ thiên về trinh thám hơn Nhưng mà nó cũng có mang tính chất hơi kiểu cáp ca Đó là trợp số 7 của tác giả Đỗ Quang Vinh Chuyện này nên đọc chuyện nó sẽ lấy một cái đầu đề như kiểu là đi tìm người mất tích à, chúng ta cảm thấy nó trinh thám nhưng mà sẽ là đưa nhân vật vào một cái mê cung rất là lằng nhằng mọi thứ nó rất là mơ hồ khó hiểu nếu bạn đọc nhiều chuyện cáp cá thì sẽ thấy những cái nét quen thuộc của cáp cá tính chất cáp cá ở trong cuốn sách này trong một cái câu chuyện trinh thám này thực tế là cuối cùng nó cũng không có lời giải đáp gì cả cứ một cái bế tắc ấy lòng vòng ấy dĩ nhiên nó sẽ còn những cái ý nghĩa sâu xa hơn thế nữa mà cần phải đọc nhiều lần thì mới có thể rút ra được thì đây là hai cuốn mà mình sẽ recommend với những ai mà muốn thử nghiệm một cái thể loại nào đấy nó khác xa khỏi cái vùng an toàn của họ câu hỏi cuối cùng làm cuốn sách mà bạn sẽ không bao giờ quên đó là cuốn Tokyo Hoàng đạo Án Sui Shimanda cũng là một cuốn sách mình Đọc trong um, các review và thấy là um, có vẻ ổn đấy, ổn đấy Mà đọc thì bất ngờ thật Đến một cái cái tweet cuối cùng chuyện ý Mình biết là nhiều người chắc là khi nói về Tokyo Hoàng đạo Án Thì cũng đoán ra được cái câu chuyện này, cái tweet này nó là cái gì rồi Vì nó đã được sử dụng trong, chắc là trong một vài những cái tác phẩm khác nào đấy Thực ra khi mình đọc ấy thì mình mới không hiểu Mình không thực sự quá hiểu về cái phần giải thích và may quá lại phải có một người bạn của mình để phải giải thích cho mình vẽ hình ra thì mình mới hiểu ra được <cười> là cái chuyện đấy nó nhà và nó quá thông minh ý đương nhiên là với cái thế giới công nghệ hiện đại bây giờ thì khó mà có thể qua mặt được cái tweet này nhưng mà uh, đây là cái thời kỳ đó chúng ta hãy hãy xét ở cái thời kỳ đó nhé giống như là cái chuyện của Jane Austen ý các bạn sẽ nghĩ là ơ tại sao Cô này không ra nó bánh này luôn đi, tại sao họ không cầm theo nhau luôn đi Thì chúng ta phải xét được cái thời kỳ là Thời kỳ Jane Austen nó là Thời nhất chính Nó sẽ có rất nhiều quy tắc nó khác Vô cùng khác và thậm chí trái ngược so với cả thời bây giờ Ví dụ có những cái cụm từ mình trước mình mới biết cái Các bạn biết từ make love không? Make cái làm love là tình yêu đúng không? Make love hay là love making Hiện đại bây giờ có cái mang cái nghĩa là làm tình thì chúng ta nói make love thì chúng ta hiểu là ờ hai người đấy quan hệ với nhau Nhưng thời nhiếp chính, cái từ make love nó mang đúng nghĩa của từ make love Là họ đang bồi đắp tình yêu, họ đang xây dựng tình yêu Chứ không phải là ngủ với nhau <cười> Cái biết sự tình yêu đây là nó rất là trong sáng Nó là theo kiểu trò chuyện tìm hiểu lẫn nhau rồi thể đi dạo cùng nhau kiểu vậy Tán tỉnh gì đấy Chứ nó không phải là tán tình Trong cái thời nhiếp chính có hai từ này Có hai cái từ này là cái nghĩa bây giờ của nó hoàn toàn ngược lại so với nghĩa của thời nhiếp chính Hai từ đấy trong tiếng Anh nó là từ converse đúng không? À conversation Hội thoại đúng không? Bây giờ nó là nghĩa hội thoại Nhưng thời nhiếp chính nó mang nghĩa là làm tình They have, uh, they have the conversation Họ làm chuyện đấy với nhau ấy Nhưng mà bây giờ nó lại mang nghĩa hội thoại Một từ nữa Intercourse Từ intercourse bây giờ cho tiếng Anh mang nghĩa là Giao cấu <cười> Cũng là làm tình quan hệ Giao cấu Nhưng mà ở uh, nhiếp chính cái từ đấy lại mang nghĩa như kiểu là hội thoại Nói chuyện với nhau, tương tác với nhau Giống kiểu interact hay là conversation <cười> Nghĩa thứ ngược lại hàng nhau hoàn toàn đâu Thế nên là khi đọc một cuốn sách Thì đương nhiên chúng ta lại cũng phải xét đến cái bối cảnh Viết của câu chuyện đấy Cái thời kỳ đó của tác giả này Và cái bối cảnh trong câu chuyện nữa Thì mình có thể hiểu được là 
Ừ, thời này họ không thể nào phát hiện ra được là bởi vì cái thời kỳ đấy nó cái công nghệ chưa phát triển như thế. Chứ còn như bây giờ thì chắc chắn là chúng ta thể phát hiện ra được cái trick này rồi. Thế thôi. Giống như là cuốn Quý ngài tài năng của uh, Patricia Smith này các bạn đã xem cái phim bộ Ripley trên Netflix. Nên xem nhá, phải xem luôn đi. Thì có thể thấy rằng là rõ ràng cái việc cải trang giả mạo của Ripley nó rất là dễ dàng qua mặt được cảnh sát. Nhưng mà bởi vì phải xét đến là cái thời kỳ đó cái công nghệ nó chưa phát triển. Nếu như bây giờ mà làm những cái trò đấy thì rõ ràng là bị phát hiện ra luôn rồi. Ngay từ đầu rồi chả việc gì phải đợi đến cả mấy tháng liền Đến khi mà trong cái chuyện phim Ripley đấy thì Cái quyển sách đấy được xuất bản và có cái ảnh thật của cái người bị mất tích Của cái, cái người đấy thì cái xác mấy người ra Ôi rồi hóa ra cái người tôi từng gặp từ đấy cho nên tôi không phải là anh này Thế là mình đã xong uh, recommend mọi người 20 câu hỏi Không phải 20 quyển có có câu thể hay hai ba quyển gì đấy nhá thì đấy là book recommendation chat rồi thì mình xem lại nó là cái video gì của chị Emily Fox thì sẽ uh, để cho link bây giờ hẹn gặp lại các bạn sau